여기 있는 여성의 80%가 동물로 가. 틀림없어요. 동물로. 지로 가는 사람, 개로 가는 사람, 개로 가는 여자가 제일 많아. 돼지로 가는 여자도 있어요. 입으로 남을 험담하고 뭐돈 자랑하고 자기 인기 자랑하고 이런 떠든 사람은 전부 돼지로 많이 가요. 그래서 남이 버린 음식을 입으로 주워 먹어야 돼. 그것도 손으로 못 먹어. 돼지가 돼가지고 주둥아리로 주워 먹어야 돼. 남의 밥상에서 떨어진 걸 주둥아리로 주워 먹어야 되는 신세를 만들어 가지고 그 주둥아리로 지은 죄. 주둥아리로 지은 죄가 몇 개죠? 주둥아리로 진 죄가 악설, 양구, 망어, 기어 그네 가지가 있어 <웃음> 입으로 진죄 그거는 입으로 그 죄를 악설, 양은, 양구, 망어, 망어, 기어 이거 많이 한 사람은 죽어서 돼지로 가요 그럼 불교에서 나오는 게 아니야 백궁에서 볼때 인간들의 윤회법은 내가 만들어놨어 그럼 돼지로 가가지고 지가 남 무시하고 욕한 만큼 주둥아리로 남 부스러기 주서 먹어야 돼. 그것도 얼마나 독한 세균이 바글바글한 음식이야. 썩은 거. 그런 걸 먹어야 돼 입으로. 손으로 먹 손으로 못 먹게 돼 있어. 손은 발톱이 있어가지고 밥을 펼 수가 없어. 그러니까 이게 그걸 먹어야 사니까 먹구정물을 먹으면서 속으로 허경영 말을 그때 들을 걸 괜히 맞아 맞아요. 그렇게 되지 말라고 내가 이야기하는 거죠? 네. 악설, 양구, 망어, 기어 이런 죄 이게 입으로 진 죄야 마음으로 진 죄는 뭐가 있어요? 탐, 탐욕, 진해 어? 어리석은 거, 탐진치, 치심이나 이런 것은 마음으로 짓는 세 가지 죄야 입으로 짓는 죄는 하나가 더 있어 네 가지야 악설, 양구, 망어, 기어 그죠? 그 다음에 행동으로 짓는 죄는 뭐가 있어? 살생, 투도, 도둑질, 사음. 어디 가서 바람 피우는 거. 알겠죠? 그러면 살생이나 투도나 사음을 행동으로 짓는 세 가지 죄. 말로 짓는 죄, 망어기어 양설 악구, 네 가지 죄. 그 다음에 우리가 마음으로 짓는 죄, 탐욕, 진해, 응? 치심. 아, 이열 가지 죄가, 기독교는, 이거는 불교의 열 가지 죄야. 그 중에, 불교의 열 가지 죄 중에, 말로 짓는 죄가 네 가지야. 비중이 제일 많아. 기독교는 십계명이야. 이건 불교의 십계명이고, 기독교의 십계명은, 세상에 열 가지인데 말로 짓는 죄는 하나야 하나 그러니까 봐요 열 번째 내우시 집을 탐내지 마라 이거 도적질이야 투도야 탐심이야 탐심 내우시 집을 탐내 아홉 번째 거짓말 하지 마라 여덟 번째 도적질 하지 마라 일곱 번째 간음하지 마라 여섯 번째 살인하지 말라 다섯 번째 불효하지 말라 무슨 지 이해가죠? 점점 올라갈수록 죄가 무서운 죄야 네 번째 뭐예요? 안식일 그렇게 지어라 세 번째 하나님을 망령되어 읽지 마라 두 번째 우상 성기지 마라 첫 번째 나 위에 다른 신을 성기지 마라 이런 유일신 사상이죠? 기독교는 그러니까 기독교에는 말로 짓는 죄 하나가 딱 들어가 그죠? 하나님 이를 망령되어 읽지 마라 이렇게 이야기하죠? 그거, 그거 하나야. 거짓 정언 하지 마라. 어. 그런 거 있죠? 어. 그래도 한두 가지 되잖아. 음. 근데 그건 사실은 뜻이 다른 거야. 어. 어. 하나님을 망제되게 읽지 말라는 그거와 거짓 정언 하지 말라. 음. 이런 한, 한두 가지가 있는데, 이 종교적으로 보면은 이렇게 말을 중요시해. 말을. 살생하지 말라는 하나인데 기독교에서도 말 조심하라는 두 개가 있잖아 불교는 네 개가 있잖아 아니 십계명 중에 네 개가 말에 대한 거예요 말 그러니까 여러분들은 말을 함부로 해가지고 화근이 생기는 거야 이혼도 말 때문에 
살인도 말 때문이고 집단 자살도 말 때문이야 맞죠? 이제 연말 연시를 맞이해서 경제가 어려워질수록 여러분들이 말조심하기 바랍니다 이거는 내가 하늘에서 여러분한테 주는 교시야 알겠죠? 네. 어, 왜 말조심해야 되냐? 인간 한 사람 한 사람은 훈련받고 있는 훈련생이야 그 훈련받고 있는 동료를 무시하면 안돼 어떤 여성도 그 아버지 어머니가 소중하게 낳은 자식이야 그래도 하나 중요한 것은 지금 있는 우리나라 여성의 80%가 개돼지 고양이 지 뱀으로 돌아가 그러면 전부 동물로 가는 사람이 80%예요 사람으로 다시 태어나는데 다시 여자로 태어나는 사람이 15% 정도 돼 나머지 5% 정도는 남자로 태어나 그러니까 남자로 태어나기가 하늘의 별 따기고 인간으로 태어나기가 또 하늘의 별 따기 인간으로 태어났다가 다시 여자로 가는 남자의 절반은 또 여자로 가요 남자들 다음 생에 뭘로 태어나냐 이름 물으면 여자로 간다고 해요 그러니까 여러분들은 전부가 다갈 길이 정해져 있어 천사한테 물으면 내가 남자로 백공에 갈지 여자로 갈지 다 나와 있죠 나와 있고 내가 전생에 뭐였는지 금방 물어보면 나와 맞죠? 그러니까 하늘궁이라는 데는 의문점 캐션마크가 없어 다 확인이 돼 천상이 있으니까 맞죠? 응. 이 척자가 좀 길어야 되는데 그렇게 짧아 자 백척 간두라는 건 낭떠리지 절백 백척이나 되는 데서 이쪽으로 떨어지면 교도소 지옥 이쪽으로 떨어지면 백궁 하, 좋아 안 좋아? 아, 이쪽으로 떨어지면 백궁인데 이쪽 담장 꼭대기 백척에서 이걸로 떨어지면 은 동물 저, 저 동물 동물로 가잖아 수소 <웃음> 그걸 우리는 유구라고 그래 유구 고기 먹기 위해서 키우는 소 그래가지고 저기 저, 저 대관령 고개 같은데 가면 초원지대에서 키워 유구를 키우는데 그 수소는 맨날 암놈들 등만 올라타가서 <웃음> 그러고 다니다가 도살장으로 들어가 맞아 맞아 그, 그런 수소란 말이에요 태어날 걸 백척 가운데서 이쪽으로 가면 은 소로 가는데 이쪽으로 가니까 백궁으로 간 거예요 이 유튜브를 보고 나를 찾아오지 않는 사람은 얼마나 어리석다는 걸 알, 알아야 돼 알겠죠? 음. 자 여자는 밝은 웃음으로 남자를 대하고 남자는 따뜻한 말로 아내를 대하는 그런 연말이 되기를 바랍니다 이걸 끝내겠습니다 네 이제부터 질문 시간이 내 눈을 바라봐. 넌 행복해지고. 허경님 불러봐. 넌 웃을 수 있고. 허경님 불러봐. 넌 시험하게 결 라인 나. 자, 허경님 눈에서 우주 에너지 받으세요. 라인 나.